Karibuni katika mfululizo wa video za kompyuta umesoma ya kompyuta ambayo analenga wewe uwe more than a professional. Leo tutasoma vitu vya hapa. Namna gani unaweza ukachukua maneno kutoka kwenye picha au video? Okay, hapa tutakupa program mbili. Kuna program ya kawaida ambayo tunaweza kusema sio kawaida bali ni ya bure ila tu kuna baadhi ya vitu havipo kama vile kucheza na video kitu kama hicho. Lakini baadaye tutakupa video program nyingine ambayo itakuwa ni ya juu zaidi ambayo hiyo itakuwa na uwezo kucheza na picha na video. Tutaanza na program ya mwanzo ambapo program ya mwanzo kama unatumia masomo kama unatumia program za Microsoft Office ipo kwako. Uenda tu sijui inafanya kazi gani. One note. Hii ni program ambayo ni miongoni mwa program za Microsoft. Wengi wetu hatujui inafanya kazi gani. Tutakuja tuiandalie somo, tukwambie inafanya nini hasa OneNote katika program hizi. Katika program za Microsoft. Lakini pia leo ushaanza kupata utapata kujua kuwa kumbe OneNote moja kati ya kazi yake ambazo ni muhimu pia tunazitumia tunaitumia kwa kazi hizo ni kuchukua maneno kutoka kwenye picha. Yaani una picha imeandikwa maneno au kwa mfano mimi kwa hapa nataka nichukue ya maneno basi naja ya kuanza kuiandika si kufanyaje nitapiga picha i save nitapeleka kwenye OneNote itensaidia hata nifungue OneNote tuangalie nini kinaendelea nisije nikaongelea mate wakati wino hupo fungua start nenda katika all program katika all program tafuta program inaitwa OneNote mimi nitafuta program ya OneNote nitaikute kwa hapa nitamwambia open isubiri ifunguke vizuri imefunguka na kuna mkanda wa maneno wapo. Unasema una bidhaa geni ambayo unataka wateja wajue ilikuwa kama test kwa watu ambao wanasoma Kiswahili. Okay, mimi nataka haya maneno niaingize katika text. Hii ilikuwa kama ni picha. Nataka niatoe haya maneno niaingize kwenye test. Inakuwaje? Right click. Right click. Mwambie all text. Yaani nataka maneno ambayo yako nyuma ya picha. Hii inaweza ikakusaidia kukupa maneno lakini muda mwingine inaweza ikafeli. Kwa mfano hapa, hapa imeshinda. Anaambia text zoezi limekuja una bidhaa geni na hapa imeandikwa unataka wateja. Kwa hiyo njia mwanzo unaweza kutumia alt text ila mara nyingi inafeli kama alt text haipo kwenye picha. Njoo tuandike au kompyuta imeshindwa kusoma alt text yani picha hii ina maneno gani kwa nyuma. Njia simple mwambie copy text from picture. Hii ndio njia nyepesi ambayo ukitumia ita kuchukulia maneno ambayo yapo nyuma ya picha na kukupestia katika sehemu ambapo unahitaji. Yaani mimi nikaja na maneno yao nikafungia nikafungua program ya Word nikaja nikaya paste kwa sababu nachukua maneno kwa sababu gani? Nataka niandike kwa maana of course nitakuwa na program ya ya uandishi ili kufanya kazi hizo. Tazama somo ile hapo tumezungumzia katika program ya Word kuna vitu mbalimbali unaweza ukavifanya. Kuna kitu kinaitwa clipboard. Unajua inafanya nini? Tazama hiyo video ujifunze zaidi. Mimi nitakuja hapa nitamwambia paste. Maneno yamekuja vile vile alivyo. Ila njia mzuri iko wapi? Pamoja kuwa njia hii ya copy text ina udhamini mara nyingi inachukua maneno lakini itumie kama dharura. Kama alt text itashindikana. Njia mzuri ni alt text kwa sababu alt text inafungulia huu mdwara ambao huu mraba ambao unakusaidia kuediti maneno kama kuna neno limekosekana kabla uja copy kwa maana yake naweza nikaja hapa nikaangalia maneno yangu yako sawa toa hii ya juu ya juu ni ya kwao wao ambayo ni kompyuta inakuambia kompyuta imepata maneno maneno yafuatayo kwa hapo utaweka sawa kama kuna baadhi ya maneno ambayo yamekosekana katika kazi yako okay mimi tufanya nataka nilete picha maana yake of course hapa nauswa kuongeza nikafuta nikaongeza kitu labda katika toa kaandika kitu kingine kwa maana nitafuta neno alichokiandika yeye nitaweka kitu ambacho mimi nakihitaji kwa mfano hapo zinazohusishwa sidhani kama kaandika sawa anasema zinazohusishwa na tangazo hilo iko vizuri hii inaitwa one note okay mimi ingizaje picha katika program hii kufuta picha ile kuepo i select bonyeza delete itafutika au bonyeza control a ili u select all kisha bonyeza delete utafuta picha ile kuepo. Kuleta picha nyingine, i copy hiyo picha huko ilipo, i paste hapa. Au nje hapa, mwambie insert. Tiki anakupa trick. Unapotumia internet, 
ukiwa unacheza na program kama hizi za kuandika andika au una haja ya kudownload picha alafu ipaste ndio nini hebu njoo hapa tufanye kitu ndandika Tanzania kwa mfano katika Google naambia niandikie Tanzania anilete picha za Tanzania kwa mfano mimi nitaambia niweke emails ndaka niangalie picha peke yake na tafuta picha ambayo ina maneno. Kwa mfano hii ni picha na ina maneno yameandikwa Africa. Nataka hii picha niingize kwenye OneNote nipate lile neno la Africa. Sina haja kuja hapa ni right click ni mwambie save as. No, unapata tabu. Usifanye hivyo. Wewe hapa mwambie copy image. Pap. Okay, copy. Njoo kwenye program yako ya OneNote au program yako ya uandishi. Ukija hapa mwambie control V ni pastie ile picha nilo copy. Picha ile copy itakuja hapa moja kwa moja. Mimi ndakuja hapa nitachagua picha yangu ambayo nimeichukua. Picha ya hapa. Kani pastia. Hakuna haja ya mimi tena siji ku download nikafanya nini. Kwa picha imekuja hapa, naweza kuja hapa nikamwambia bwana nitolee maneno yaliyokuwa ndani ya hiyo picha. Kwa nitamwambia all text. Mfano imekuja kama hivi maana yajatoa kitu kwa hapa nitaandika of course umeshindwa kupata neno nitakuja hapa nitaandika mwenyewe Africa kwa ndio uzuri wa hii kwa maana yake baadaye na copy haya maneno na apeleka sehemu na kuhitaji Choto angalia njia copy text from copy 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 text ni nimwambie labda anikopie text from picture tuangalieje atapanda maneno au pia atashindwa nitakuja hapa nitaambia bwana paste pia na huyu kashindo kupata maneno kwa sababu kwa sababu gani ameshindwa kupata maneno ameshindwa kupata maneno kwa sababu maneno yalikuwa yameingiliana yani picha haiko clear kwa katika sheria ya mwanzo katika zoezi hili hakikisha picha yako inakuwa clear yani inakuwa kubwa mfano picha kama hii ambayo tume download hapa angalia picha hii ukitazama maana yake inaonekana ilikuwa ni ndogo hapa tulivyochukua mimi nitaifungua kidogo niangalie ukubwa wake hapa kifupi hapa inaonekana iko vizuri naweza nikae copy tena nikaiangalia je itakuja vizuri au itakuja kama ilivyokuwa mwanzo mimi nitaambia nifungulie one note nitakuja hapa nitaifuta hii picha sihitaji nitai paste hiyo picha ambayo nimekuja nao hivi karibuni utaikuta hii iko sawa hapo unapata nini maana yake sasa nikimwambia alt text hata nifanyaje hata nionyeshia maneno ameniambia nini kuna Tanzania kuna national geographic yani maneno ambayo yako nyuma hapa kuna neno linaloitwa Tanzania. Afrika hajaliona kwa sababu usija. Alipo katika alt text. Njoo hapa nitamwambia labda copy text niamwangalie atachukua vipi. Niamwambia copy text ndakuja hapa nita paste maneno ya copy kaona neno Tanzania peke yake. No problem kikuu ni kwamba tumepata picha kuwa namna gani naweza nikachukua picha ikiwa quality ni kwamba hakikisha picha yako ikiwa hapa ilipo ukichukua itachukua kwa ukubwa wa frame ile ukwepo hapa yani ni ndogo kwa maana kibonyeze ili iwe kubwa au pia una uwezo wa kuchukua kwa kupitia cropping kama unatumia Firefox bonyeza control shift s inakuruhusu kufanya cropping ndio nini yani kuchukua sehemu maalumu ya picha kwa nikibonyeza hapa nikimwambia copy nikienda tena kwenye program yangu ya OneNote nikamwambia paste nikaitoa labda hii mimi sihitaji nikamwambia text so lazima utoe ile kuepo ili uweke nyingine no unaweza usitoe ukafanya unachokitaji nikamwambia text nikamwambia sasa hivi alt text atanifungulia maneno sasa hivi kanaandikia Tanzania peke yake tofauti na mwanzo nilikana maneno mengine na maanisha ipo clear zaidi ya ile nyingine hivi ndivyo tunafanya au ndivyo ambavyo tunatumia program ya OneNote okay mimi sitaki kupitia njia hiyo labda stacking ya copy paste labda picha hapo kwenye kompyuta nafanyaje simple njoo kwenye insert katika insert kuna picture mwambie offline hata kuleta sehemu ambapo kuna picha atakwambia tafuta picture wapi ilipo ili uingize ndani ya kazi yako kwa maana nitakuja hapa nitaambia nitaelekea sehemu ambapo kuna picha ambapo ambayo nahitaji nitumie katika kazi yangu afa nitachukua picha ya hapa Ntaikuza ili ionekane baadaye nitakuja kuikuza nimeishika kawaida ile ni somo la Windows katika masomo ya PES kuja kuwa vizuri hapo chini kuna form jaza ukajifunza kompyuta ugobe huku juu tunakuja advance na mautundo mbalimbali kwenye YouTube lakini kama unataka kutengeneza msingi ingia chini of course kila mtu tunakubaliana kama msingi wa nyumba ujakaa vizuri hiyo nyumba hiyo take care sio kwa unashangilia mbele za watu okay nimekuja hapa nataka nichukue haya maneno 
Ndakuja hapa nitaambia bwana nataka haya maneno yalikuwa hapa ni apart counter right click kama kawaida nitaambia alt text nitaangalia kanitolea haja angalia ananiambia hivi kufunga folder kwa password kanikia neno ile hapo kaika neno jifunze kaika neno kutengeneza kaika neno program yako sasa made by NK computer training and ik password folder lock unajua unajua nini kimetokea hapa kazi hii ilifanywa na OneNote hata kuna baadhi ya programs zinalipiwa haziwezi kufanya kazi. Kwa ni program iko perfect na iko ina nguvu zaidi na inaweza ikachukua picha au ikachukua maneno kutoka sehemu mbalimbali. Okay, hii ni OneNote. Na hapo sajifunza jinsi ya kuitumia OneNote. Njoo sasa hivi tujifunze program nyingine ambayo itakuwa ni zaidi ya hii. Kivipi? Yaani kwa mfano, una video. Labda video kama hii. Utakuta kuna maneno yanaandikwa hapa. Siji sure, siji no problem, siji kitu gani. Hii sio subtitle. Kuchukua maneno kama haya kuyaingiza kwenye kazi yako ni kazi sana. Mwingine anaambia sasa mimi naachukua nini hapo? Inaonekana sio nyanja yako. Kuna watu wanafanya kazi ya kufanya translation, yani kutafsiri video, movie, mafilamu na vitu kama hivyo. Ili ufanye translation, lazima utakao upate maneno yaliyokuwa kiongea ni maneno gani. Tufanye lugha unaelewa ni nyepesi. Hata kama unaelewa ni kazi kuandika maneno kwa mkono kila neno aliongea mtu ni kazi uje mtu anavyoongea anaongea ana break kwa sababu anasema mdomo hauna break hauna sawa sasa kama mdomo hauna break maana yake unaongea tu hauna stop okay siwezi nikaandika maneno yote anaongea labda niwe mtaalamu au ni mtu ambaye nimefika level kubwa katika pando typing ni professional typing shortcut ni nini natahitaji maneno aliongelewa yawe yameandikwa ni yapate yameandikwa ili iwe ni rahisi kuingiza kwenye kazi yangu na kuyapatia tafsiri badala ya kuaka badala ya kukaa kuanza kuandika. Huko mbele tutakuja tusome namna gani unapata maneno kutoka kwenye video ambayo haina subtitle wala haijaandikwa kama hivi ilivyoandikwa. Kwa mfano kwa sasa kuna video Tanzania inazungumzia nini? Utalii ndani ya Tanzania. Kuna ambayo imetafsiriwa kwa Kiswahili kwa chini. Mimi nataka ile maneno niandike sehemu. Ile sio subtitle, ile ile ni subtitle lakini ime ime ni mgando sio ambayo mtu anaweza kai download kwa sababu subtitle zipo mbili kuna subtitle mgando yani mtu anakuwa ameka kama hivi hii ni mgando alafu kuna subtitle ambayo mtu anaweza kai download kivipi kwa mfano nikija hapa nikiwasha hii cc utakuta kuna maneno nikiplay kila maneno anayoongea unayakuta yako yanakuja mbele anasema see this phrase ni kitu gani maneno kama haya hii ni subtitle sio mgando yani na uwezo ku download kuna mitandao nikiandika tu hapo subtitle downloader anakuchukulia maneno haya yote ndani ya sekunde. Lakini video haina subtitle hiyo ambayo ukiwasha hapo ukiwasha hapo kwanza unakuta kuruhusu kuwasha. Maana yake hakuna subtitle. Kakuandikia kama hivi unapataje maneno? Kwa utatumia program kama hizi. Okay, mimi nitakuja hapo kwa mfano nataka nichukue maneno kama haya. Endabii nipige picha, ni save, nipige picha, ni save, nifungue one note, tafsiri nipige picha, ni save, tachukulia muda mrefu. Hapo utatumia program nyingine professional zaidi na itatusaidia katika pande huo wa video lakini pia na uwezo wa kutoa maneno kwenye picha ya kawaida kama ilivyokuwa inafanya program ya OneNote. Program hii inaitwa Snagit. Andike Snagit kwenye Google. Program ya hapa. I download. Hii program inamilikiwa na Camtasia. Kama unatumia program ya Camtasia, hii nayo ni katika program zao. Unaweza kununua na unaweza kuchukua free trial. Ambapo katika free trial wanakupa siku 15 utai download ukimaliza atakwambia ujisajili ujisajili utaandika email yako ukiandika email yako ukimaliza utapewa siku 15 ya kuitumia hii program okay tufanye mimi nishamaliza kuichukua itanisaidia vipi ukimweza okay, print screen itakuletea sehemu au zana zake ambazo zinatumika kwenye kuchukua picha mbalimbali katika mbali. Firefox tumesema ukimweza control shift s na kuruhusu kuchukua picha au sehemu fulani ya picha na kwa watu ambao wana sasa Firefox au wajui browser anazotumia unachukuaje screenshot ukitumia program hii maana yake itakusaidia kunyesha print screen katika keyboard yako print screen ni kitu ambacho kinachukua picha kutoka kwenye nini kwenye kompyuta yako jifunza masomo shortcut wewe unaonekana uijui keyboard vizuri tazama masomo hayo ambayo yanafundisha masomo masuala ya shortcut tazama hiyo video mimi nita copy haya maneno nitaambia nitafanya hapa mimi nimebonyeza hiyo print screen mimi kidude kiki hapo nikimwambia okay ataniletea hii sehemu ambapo hii sehemu inaniruhusu nataka nipige picha au nini au nini mimi nataambia nataka nipige picha nitaambia okay ndio wewe sehemu ya picha ataniletea picha ndani ya program ya Snagit kaniletea ndani ya program ya Snagit Snagit 
Egypt inapokuja inakuja na semu au na semu inakuja na semu ambayo ni timeline na kuhusu credit unachokihitaji. Tunatumiaje programu hii kwenye kuchukua picha na vitu mbalimbali mbali. simple. Acha tuangalie afu tutakuja tuifungue semu tuangalie mbona tunapata maneno. Ukisha download hiyo program ifungue na ifungua. Mimi ifungua kawaida mimi hapa sasa hivi natoka kwenye program tufanye kama inaweza kudownload na nisajisajili program ya OneNote kama zana nayo nitakuja hapa nitaambia bwana nifungulie program ya Snagit picha yake ni hapo. Bunyeza pub itafunguka. Ikifunguka ukisha download wakati umeambia finish e start itafunguka hivi. Ngifunguka hapa e, na kitu kinaitwa all in one maana yake inamaanisha unapotaka kuchukua picha atakuletea we mwenyewe uchague unataka nini unataka image au video. Na unaweza kuchagua labda mimi nataka image peke yake itakuja ni sehemu ya image peke yake au video peke yake. Kila unapobonyeza print screen itakuja sehemu ya video peke yake. Chagua all in one ili iwe rahisi unachukua mwenyewe maamuzi baadaye. Okay, hapa kuna nini? Kuna kitu kinaitwa preview in editor maana yake inapochukua picha e, nifungulie sehemu ya credit ili nione hiyo picha imechukuliwa vipi. Kuna copy to clipboard maana yake picha anapoichukua i copy. Yaani badala ya mimi kuja kuichukua kule ni copy kabisa ndio nini? Yaani kwa mfano kama unatumia program kama hii. Nikimwambia copy to print to to clipboard maana yake sasa hivi nikichukua picha nika select hapa nikimwambia capture nika select hii same nikabonyeza nikamwambia picha picha ataniletea kwenye program yake ya Snagit ya credit lakini pia muda huo ipo kwenye clipboard tayari shaseviwa yani maana yake naweza kuja hapa nikaifanyaje nikaipaste basi naja kwenda same nikai copy kwa mara nyingine sio umenielewa hapo maana clipboard kwa nini maana clipboard clipboard ndio hapa clipboard maana yake inasema ambapo una save vitu vyote ambavyo wewe una copy unataka kuibobia clipboard tazama video hii hapo tumekwambia au angalia hapo kwenye description kuna video tumeirusha muda si mrefu kwa sasa hivi tumeanza kurusha masomo ya live ikiwa lengo zaidi ni kukufikishia masomo mengi zaidi lakini pia uwe na uwezo wa kujibu swali au kuli, uwe na uwezo wa kuuliza swali na vitu kama hivyo tuna option pia tunakuruhusu upige simu moja kwa moja wakati uko live watu watakusikia ini ni key na wewe pia utafika huko sijali unataka kurusha matangazo live tutakufundisha hata kama unataka kutengeneza redio online tutakufundisha. Okay, program yangu ni muri kwenye program kwa hapa nitachagua nataka kufanya nini. Okay, kuna capture cursor kama unatumia labda unataka kuchukua video na record video je, unataka kama usi ionekane au usionekane. Kwa kama utaki zime kama unahitaji iweke. Kuna delay 5 second maana yake inapobonyeza capture ichukue muda gani mpaka kupiga picha ndio inaitwa delay. Delay maana yake ni kuchelewa. Delay maana yake ni kuchelewa. Watu ambao wanafanya kazi customer care wanazungumza na wateja kama siji kuna usumbufu kwenye siji masuala ya delivering au kwenye kumfika yule accountant utakuta mteja mdomo mwingine anakuambia bwana kulikuwa kuna delay delay ndio nini maana yake nimechelewa ilibidi labda mzigo ni upate ndani ya sekunde tatu ndani ya dakika moja ni mpata ndani ya masaa mawili sasa ndio nini kama hivyo mteja anaondoka of course okay hapa kuna kitu kimeandikwa print screen anakusudia nini unataka shortcut gani ukibonyeza kwenye keyboard hii program ianze kazi ya kuchukua picha au video kwa hapa ameandikwa print screen ambapo iko ni kitufe cha print screen of course kwa vile program yetu imekitaja tena kitufe acha tukionyeshe maana kuna wengine hawataki kujendeleza lakini muda huo kuna vitu vingi wa vijui. Hiyo ni hatari, take care. Ulimwengu au kusubiri umri unapotea. Mimi nitabonyeza Winkey plus R ili nilete keyboard ya ndani andika OSK kama na wewe uko advanced kama mimi. Okay, nitakuja hapa. Nita nimeleta keyboard, nataka nikuoneshe print screen ni kitufe gani. Kuna kitufe kama ndugu PRTSCN, hiki kitufe kinaitwa print screen. Nikibonyeza hapa ni sasa nimebonyeza hapa. Kwa unaruhusiwa kuchange kitufe, kivipi weka mouse hapo alafu alafu bonyeza kitufe ambacho unakihitaji labda control au control C. Na ni vizuri kama utachange kwa sababu print screen muda mwingine unataka kuchukua picha unakuta program imefunguka. Mimi stack labda kama kompyuta yako mzito maana yake itachelewa kufanya kazi. Change kitufe unaweza kusema bwana nikibonyeza control K ndio ichukue print screen kwa maana yake sasa hivi control K itakuwa na uwezo kufanyaje itachukua print screen control K itachukua print no na itanifungulia sehemu ya kuchukua print screen au ku record video kama anavyohitaji yani itanifungulia program ya Snagit okay tufanye mimi nimekuja hapa nataka ni cancel okay unasema cancel ume cancel nje sasa hivi tuchukue picha tuende au tuifungue program tuka tukafanya nini 
tukafanya editing. Mimi nitaenda kwanza kuchua ile video ambayo tuliongelea kule YouTube kwa mfano mimi na video. Sitaki ni download YouTube wewe kunaload video ni tabu sana. Uzunguke uende kule. Nataka ni kai record ile video alafu niingize kwenye hii program nitoe yale maneno ambayo yameandikwa pale chini. Kwa hiyo nitamwambia nini? Nitamwambia all, all in one kama kawaida nitaenda kufungua sasa hivi nitaenda kufungua YouTube ili niangalie ile video ambayo tumesema kwa mfano video kama hii unafanyaje. Okay video ya hapa nitaianzia mwanzo kabisa nitazuia sauti. Kabla sijaanza nitafungua Ctrl K ili nilete ile program yangu. Sasa ndio nimeseti hivyo nitaambia bwana nirekodie hii video kutoka hapa mpaka hapa. Kwa vile tujui video ina copyright au ina nini hata tuichukue au tuirekodi kipande tu sehemu husika ambayo maneno yanapita. Kwa nitaambia bwana nirekodie nirekodie kutokea hapa mpaka hapa kwa sababu maneno yanapita huko kuna haja kurekodi video yote akaanza kunambia oh si copyright si kafanyaje si kafanyaje hapa nitachagua nini mwambie video hii ni camera maana yake inapiga picha hii ni video nitaambia video hapa iko tayari kurekodi kwa anza kurekodi ada hisabu alafu mwambie play angalia katika program hiyo mwekea kitu muhimu ambacho kita kusaidia kama utahitaji ni kwamba unaruhusiwa kufungua kamera yako ya kompyuta na wewe kuonekana wakati video inachukua inarekodiwa au screen inarekodiwa kwa hiyo screen inarekodiwa na wewe pia unarekodiwa moja kwa moja ambapo baadaye ukiingia kwenye sehemu ya kuedit utakuwa na uwezo wa kuedit kama professional okay tufanye mimi nishachukua kazi yangu ya hapa nimeshamaliza tamwambie stop hapa niseme stop hapa niseme pause maana yake sasa hivi nimemwambia pause aiendelee hapa niseme stop kabisa maana yake stacki aiendelee tamwambia stop hata nifungulia program ya snagit ile video itakuja kwenye program ya snagit okay mimi natoaje sasa hii kazi ambayo nimeichukua i play e. maneno ya hapo nahitaji mwambie save as png kwa sababu hapa uwezo kufanya ile kazi hauwezi kuedit hiyo picha unataka edit picha maneno tachukua kutoka kwenye picha na wala sio kwenye video kwa nitachukua png hata ni save ya pembeni hayo maneno nitaendelea ku play rudi kwenye video yako endelea ku play nitachukua save as png hata ni save ya pembeni nitaendelea kuchukua nini picha hapa inakuwa ni rahisi tofauti na unapoenda uka print screen Uka CD uka paste kwenye CD OneNote, uka edit na uka print screen, uka save kwenye OneNote, utakesha. Save as PNG. Nimaliza. Tufanye mimi nishamaliza kazi yangu ya hapa, maneno yangu nahitaji ni hapa, kwa kazi ya kuitaji, kazi ya kuyachukua. Kwa nitakuja hapa nitaambia bwana right click, grab text. Grab text. Anambia maneno hajaona nita select mwenyewe ya select kwa mkono kuselect kwa mkono njoo hapa bonyeza hii sehemu hii ndio sehemu ya kuselectia alafu fanya unachokitaji kwa nita kuja hapa nitabonyeza hii sehemu ya selection si tusome vitu vyote hii program kubwa tutasoma baadaye kama utahitaji tuisome mwanzo mwisho si tutasoma kikawaida tu sababu inakuruhusu kuedit video kawaida kwa nita kuja hapa badala kutumia camtasia ambayo unahitaji wewe lazima ujisajili ili uitumie kwa nini usitumie hii pia unaweza ukaitumia hii kwa muda wa siku 15 ukafanya kitu cha maana okay ndio kuja hapa nita select maneno yangu haya hapa nitamwambia grab text au edit yote ni moja tumesema mimi nitachagua grab ili nigie nafasi ya kuedit kama kutoka kuna kosa maneno haya hapa na uzuri wa grab na kinakuwekea chini ku copy mara moja kwa nisa nikaja hapa nikamwambia copy unajua kitu kingine unaweza kuedit haya maneno hapa hapa yalipo kama utachagua edit text Yaani haya maneno hapa yalipo yanakuwa yameselectiwa unaweza kuyachange unavyohitaji wewe. Kia kwa pembeni yale maneno ya mwanzo yanakuwa hapo. Kwa hiyo ndo kazi ya utofauti kati ya grab na hiyo edit text. Nikija hapa katika sehemu ya kazi yangu nahitaji ya maneno kwa maana nitakuja nitafanyaje? Nita paste hapo pop maneno ya hapo. Sorry to bother you. Dad, but can you help me? Kama unavyohitaji. Tende huku tunaendelea na somo letu ndakuja hapa nitafanya tena fanya kama unavyohitaji maana mwingine anaambia oh sina mwalimu kasaba na sehemu sehemu ya kuongezea urefu simu lake okay no problem sisi tumemaliza somo ile hapo sherewa okay tufanye sisi tushamaliza isiwe ugomvi program eneto snag it bure siku 15 kugea wanakugea bure una vitu kibao unaweza kuvitumia kwenye program sisi tumekufundisha tu kwa siku ya leo tick namna gani unaweza kutoa maneno kwenye picha au kwenye pdf au kwenye sehemu ambazo Mgeni na mbasa kwenye PDF mbona tujaona simple nenda kwenye PDF ambayo haitaki kuprintiwa haitaki 
ku download wala ku copy maneno kuna pdf zingine uhusiwi kwa mfano mimi na pdf ya hapo labda initaki kufanya chochote kama kawaida nitaweza control k ili kuileta ile program ya snagit ndakuja hapa nitaifanyaje nitaichukua picha yake labda nataka maneno hayo hapo nikimwambia tag picture ataniletea hapa nikiright click nikamwambia grab text maneno atakuja pasina ugomvi haitokataa si dibaji kitu gani kitu gani kitu gani ndio kitachongea kwa muda mwingine zikatokea makosa kutoka maya mfano hapa pamandikwa key ikaandika namba 3 kwa nitafuta ataandika key Kiswahili nitachukua maneno yangu nitaambia copy all ndakuja kwenye program na itaji nitamwambia paste enge computer turning tunataka we more than a professional 